ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಇ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಜೆ ಇ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೋ ಕೋಪರೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ದ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ನ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಟ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟ್
ಅದೊಂದು ಹಣೆ ಬರ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೈಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಮಾಭಾವ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ ಶೈ ಅಂತಿದೆ ಹೌದು ಫೀಲ್ ಶೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಫೀಲ್ ಶೈ ನಾಟ್ ಟಾಕೇಟಿವ್ ನಾಟ್ ಟಾಕೇಟಿವ್ ಅಂತಿದೆ ನಾಟ್ ಟಾಕೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿಮಿಟ್ ಟಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಸೊ ಟುಮಿ ಟಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇಬು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಓಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಥವಾ ಸಿನೋನಿಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇ ಬೋದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇಬೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇ ಬೋ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸೆಮಿ ಕೊಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಫ್ ಓ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಫ್ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಕಾಮ ಅಫಾಸ್ಟ್ ಆಫಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗಿಂತ ಕಾಮ ಮತ್ತೆ ಅಫಾಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಮನ್ ಅಫಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐದರ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇವ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ರೇಸ್ ಹೌದು ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಬಲ್ ಆಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಕ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಲೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಡು ಓಡು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೋಪ್ ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ರನ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ ನಿಮ್ ನಾಯಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಡಾಗ್ ವಾಸ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್
ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋನು ಫಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಏನು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇನೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಆ ದಂಡುಕೋರರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರೆ ಜಗಳ ಗಂಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಲಿಜಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಲಿಕೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಗಂಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜಗಳ ಗಂಟ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲಿಕೋಸ್ ನ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲಿಜಿಯರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟಪಡುವವ ಅಂತ ಜಗಳ ಗಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲಿಕೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಬೆಲಿಕೋಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೇಸ್ ಕೊಡೋ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಕೋಸು ಇದೆ ಬಿಲಿಜಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಲಿಜಿಯಂಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಗ್ರೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರ ಅದಾಗೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅದ್ ನಾವೇನತ್ತ ನಾವೇನೇ ಮಾಡೋದು ಅದ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮೊದ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಫೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೇ ಬೋದೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಡೆಸ್ಟಿನರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ನಾನಾರ್ಥ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥ ಸೊ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತವ್ರದೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಗೇಟ್ ಇದೆ ಮಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೆರ್ಸಿ ಇದೆ ಫೆಲೋನ್ ಇದೆ ಸರ್ವೋಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ವೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವೋಗೇಷನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆರ್ ಹೆರ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಫೆಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ
ಪ್ರನ್ ನೌ ನೌ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಓ ಯು ಎನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾ ತಪ್ಪು ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರನ್ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಓ ನೋನ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಎ ಐ ಓ ಎನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಎ ಡಿ ಯು ಎಲ್ ಎ ಟಿ ಐ ಓ ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಅಡಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಬಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಬಾಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಬಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಅಡಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಮಿನಿಯಸ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಪಶತ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನವೋದಯ ನವೋ ದಯ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಇ ಎನ್ ಎ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನೋನಿಂ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿನೋನಿಂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಹೇಳಬೇಕು ಸಿನೋನಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಫೈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಲಾಂಚ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಗಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೆ ಸಿನೋನಿಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಇದರ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಹೇಳಿ ಸಿನೋನಿಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಿನೋನಿಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಈ ತರದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಸಿನೋನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಬಿಸ್ತಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇ
ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದು ಈ ಬರಬೇಕು ಇ ಎಫ್ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಶೋ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅದು ಆಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಿಕ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಈಗ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಜನರಿಕ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೇ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಜನರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆ ಇ ಎ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳೇನಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ